Um, today is September 8th, and we're talking about morning routines. And uh, so uh, each day is a little bit different um, now with uh, with the kids uh, in their, their school. Um, importantly, we just found out that there was a, um, a case of COVID in the school. So this means that they're going to implement um, immediately uh, all um, online lessons for the next two weeks. So uh, getting the kids up, getting them ready, that means there's a little bit extra time for me to, uh, to, to sleep and get ready. So when they do go to school, for example, Wednesday, they went to school today, but that meant kind of getting up earlier, getting the breakfast earlier, getting them dressed and, 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 and making sure the night before that they get to bed on time. So, but this, this situation where they, they might go to school, they might not, or they, um, they're going to stay home and then trying to uh, check out the, uh, the schedule for the day. It just feels a little unpredictable, um, and it does have some implications for uh, like my teaching schedule and stuff. So, if uh, if I thought they're going to be at school, but now they're not, so this takes um, this just create a bit of an unstable knowing kind of when can I schedule some of these classes and know well they're here, but like. Do they need my help for joining something or do they have a pa piece of paper that they had to print out? Um, so there's just little things I have to do for like the morning of checking, checking messages from the teachers, knowing what they have to print out and have ready um, for the classes, what materials they're going to use in the class. So it's just getting adjusted all that stuff and realizing that if there's going to be these cases detected and then they're going to stay home, it's just kind of a repeat of last year where they're going to just stay home uh, and I have to just kind of anticipate these unpredictable possibilities. I don't like that for my teaching schedule, so that's a little tricky, um, which means I want to switch and uh, move a little bit more to course production where I'm selling something instead of just counting on the fact like am I going to be available for that one hour or am I going to have to be staying with the kids and helping them with their homework and stuff so um this five hour window between like 8 30 and 1 30 um yeah like 8 30 10 30 11 30 12 yeah just, just like like about five five and a half six hours where they're in that school session um i just have to be careful on kind of scheduling stuff and um making sure i'm getting their, their breakfast getting their materials and trying to get them to be a little bit more autonomous but they also need that help for for um doing their work and understanding what their lessons are but yeah um hola a todos hoy es el um, día número ocho En septiembre estamos hablando un poco de las rutinas en la, mañana, en la mañana. Y ahorita con el regreso a clases de mis hijos es todavía um, imprevisible. Y ahorita sobre todo porque um, acaba de recibir una noticia que había un caso de COVID detectado en la escuela. Entonces eso implica que... Uh, El regreso a clases, pues, ya apenas fue una semana y ya va a ser dos semanas en casa um, para estar seguro que nadie se contagie. Pero para los papás que trabajan en casa o tener cambios o estar cuidando a los niños es complicado y entonces, pues, Yo tengo que, que tener cuidado de como este periodo de como cinco o seis horas que en, en que los niños están uh, con las clases en línea o los trabajos y um, no forzosamente puedo estar um, ocupado como dos o tres horas de clases, 
porque um, tengo que estar checando que, lo que están haciendo los niños. Pero, entonces, no me gusta mucho esas no, cosas de ser imprevisible. Um, y yo creo que voy a tener que, una, que hacer como una transición hacia grupos, grupos de alumnos en lugar de unos individuales y, y grabación de, de videos o hacer cosas en la tarde cuando ya regresa su mamá del trabajo y que um, ya me desocupo y, y hago mis cosas. Uh, bonjour tout le monde, aujourd'hui pour le 8 septembre, on est en train de parler un peu des routines. Uh, en ce moment, c'est un peu uh, compliqué avec le uh, um, le travail à la maison pour les enfants et puis euh, je viens de voir des, euh, recevoir une notification qu'il y avait une, une, un cas de Covid donc l'école va fermer pendant deux semaines et ça veut dire que les enfants vont rester à la maison pendant deux semaines en attendant et euh, donc c'est un peu compliqué de euh, gérer mon emploi du temps pour enseigner euh, parce qu'il faut être disponible pour aider les enfants et en même temps leur dire que bah, il faut travailler tout seul mais en même temps les deux il y a des moments de 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 ils se disputent ou, ils ils s'embêtent euh, ils sont pas ils ont encore sept euh, huit ans donc c'est pas forcément ils sont autonomes donc c'est compliqué j'ai l'impression d'avoir de, comme deux trois travail de Um, comment occuper de la maison, leur donner à manger, être un, euh, comment un, un aide de devoir, occuper de moi-même, mais, mais mon travail, c'est, j'ai beaucoup de chapeaux à mettre. Et voilà. Um, hallo an alle, heute ist der uh, achte Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über Uh, morning routines und uh, in diesem Moment uh, es ist es ein bisschen schwierig, uh, uh, meine Kinder um, uh, sind uh, zurück uh, zu, uh, zu Schule, aber jetzt es gibt ein um, uh, uh, jemand mit uh, Covid und es uh, um, Um, es bedeutet, dass um, der, die, die Schule ist um, kaputt für uh, zwei Wochen und es ist alle in, zu Hause und uh, für, für mich mit meiner um, Stunde, ich weiß es nicht, wenn kann ich etwas zu machen uh, für die uh, für, für Uh, individual lessons und uh, vielleicht möchte ich uh, eine Gruppe oder um, etwas für uh, Videokurs und uh, ja, es ist uh, schwierig für uh, wenn kann ich uh, arbeiten. Yeah. Uh, ciao a tutti, oggi è il giorno um, um, otto e parliamo un po' di la, ma la mattina e in questo momento con la scuola dei miei figli è difficile perché uh, uh, im imparato imparano nella casa e anche nella scuola ma in questo momento c'è un caso di covid e per questo Uh, tutti gli studenti uh, uh, ritornano uh, a casa e uh, um, quando posso lavorare è difficile sapere e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня вас мой день в Challenger. Мы говорим немного о morning routines Um, и я могу сказать, что это немного um, 
трудно знать, когда я могу работать, потому что мои дети там, делают школу, но сейчас там есть COVID в школе, и поэтому студенты не ходят в школу два, два недели. Они стоят в дома, домой. И я, я думаю, когда могу давать занятия, это, это трудно. Это все на сегодня. Спасибо и пока.